Vivekam, a product-driven advisory firm, provides services through features like Snapshot, Spot, Portfolio Scanner, helping clients maximize their results and beat the market. Call our trusted advisors today. Learn to End program ki swagatam. नवंबर एन तारीख सायंत्र मन भारत देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोडी गारे अनौंसमेंट वाल नल्ल कुबेर गुंडे रैल्लू परगेता चपेवचु का अदे समय में सामान्य अनेक सदेहाल लोन तन ओक धन विव लेकिन पोतमो वृधा अमो भावस्तु अंदव लर्न टू एंड प्रोग्रम समय सर विषयान पै वी वीलने वरकू क्लारी इच्छी एंव मूल प्रजू धैर्य का उड़वचो तेजे प्रयत्न चाहा मोडी गारे अनौंसमेंट प्रकार नवंबर एनद तारीख अर्धरा तरवा ऐद रूपये नोटू वे रूपये नोटू मी दर उड़ चल वेमो अने भ्रांति कल भावना वो का आये चप्पन दिन में उद्देश्य दर कलधन उलते दाने तो ये रकम ट्रांसाक्षनस चयकूदी का लजिटिमेट अटे न्याय में संपादी डबूल का न्याय का संपादी दाचुक डबूल का दरते अभी कंप्लीट चलूबाटता पे जरिए अंदव सामान्य प्रजानेकना इनवेटर्वर सर मी वद कनक ऐद वूपायल नोट वे रूपये नोट उलते निरभ्यंतर वाट मुफी डिसेंबर लपल बैंक वेसकोवच्छते वाट मेसेजू एस एम एस वे सदेहाल प्रकार वे सदेश प्रकार रकम कंफ्यूजन वस्टे रूल याब वेल क्या एक्व ककौंटिटे तेपल तपूनी को चुप्त वस्तु अद्त केवल वोटिमाट मेर गमन चाहिए अकौंट फर् चेयक अंत अक्रम संपादी दाचुक आ डबू कैंक में डिपाजिटे इबाई का मी व अंत मुझे लीगल का संपादी डबू रूप में काचुक अट्ठे वार इबंधी उड़ा उदाण की विलेजेस तम दगर कैंक लेन गड़चन नागू संवस सर वारी वस्तु पट तालूक डबू डबू रूप में उच्चना सर आ डबू मोता निरभ्यंतर बैंक वेसकोवच्छ अला पटवासलना सर तम वबू वसूल कलेक्टू अटे बैंक ड्रा चू आ डबू इंट खर्चल कोसम विनियोगस्तू उ आ गृहिणी और वेल काचुक उलते आ मोता निरभ्यंतर आम अकौंट वेयचु आकौंट वेस रकम प्रश्न अड़गे अधिकार प्रभुत् उड़दान गमन इकते मूडो अंश का चपा मन दर कमूल संपादी लीगल का न्यायपर मन संपादी काटर चीनवी व्यापार चीनवी उद्योग चीनवी एना व्यवसाय चीनवी आ डबू कगर लाखर बैंको मूलते अभी कनक न्यायपर व डबूलते रूल लक्षा याब रूपये परम दाखिल वर्तीचुदान गमन अंदव मी दर मतदा बैंक वेसकोवच्छ इकते चर्यल व भारत देश में नल्लधन या नल्लधना अड्क पड़ता दीन द्वारा भारत देश प्रगति का ईक्विटी मार्केट का ईक्विटी बदल का म्यूचुअल फंड इनवेटा ये रकम लब्धि चेरतनी आलोचन मंच पनी एंकंटे टेमपररी अगर टेमपररी फर् एग्जापल नैक्स्ट वन मंथ टू मंथ्स इबंधी कल वास्तव अंत वाड़का सरपड़ नगद इमीडियट लभ्यता लेटी को इबंध पड़े मट वास्तव लांग टर्म जो प्रजल वी अक्रम सेक संपादी दाचिपे नल कुबेर आ डबूनी लख चूपी बैंक वेटा की साध्यम पनी का चार मत इमे रुद्दी अटे दादापू पदनाल लक्षल को अच्छा प्रकार कहीं रूम लक्षल कोूपयू तिगे बैंक चेरदान भाव अला गनक जगते वभुत् लेदा केन्द्र प्रभुत् आ रू लक्षल लेदा मूड लक्षल को डिपाजिट का उदंत अंत वो लाभ परगणी एन अड़ते मन चूस प्रति नोट ये बैंक नोट चूस दाद रिजर्व बैंक गवर्नर सी डबू की नादी बाध्यता रिजर्व बैंक अधिपति प्रभुत्म का बट्टी प्रभुत्म मन अंदर की नोटल अंत प्रामी नोटल मन दर डबू तीस दा तो सामन दाने मनी मन परगणिस्टू चलाम चू वस्तु इला वो मनी मोता बैंक द्वारा अंत रिजर्व बैंक सतक नोट द्वारा मन डबूनी प्रभुत् सेक तरवा 
ఈ రోజున మనం నల్లదనంగా సంక్రమించాం కా నల్లదనంగా మార్చివేశాం కాబట్టి బ్యాంకులో వేయలేకపోయాం కాబట్టి ఆ ప్రభుత్వం ఆ డబ్బును తిరిగి చెల్లించవలసిన బాధ్యత నుండి తప్పుకున్నట్లు అవుతుంది అంటే నిజానికి ఏమవుతుందంటే మన దగ్గర కనుక నల్లదనం ఉండి బ్యాంకులో వేసుకునే పరిస్థితి మనకు లేనట్లయితే ఆ అప్పు మొత్తం కూడా ప్రభుత్వం ఖజాలో నుంచి వెళ్ళిపోతుంది దాని ద్వారా ప్రభుత్వానికి విపరీతమైన లాభం వచ్చే అవకాశం ఉంది మొదటి అంశం రెండవ అంశం ఒకవేళ నల్లదనాన్ని కొద్దిగా గొప్ప మార్చుకుందామని ప్రయత్నం చేసి బ్యాంకుల్లో వేసుకోవడానికి కనుక ప్రయత్నం చేసినట్లయితే అలా అకౌంట్ ఫర్ కానీ మొత్తంపై ముప్పై ఐదు పర్సెంట్ దాదాపుగా ట్యాక్స్ ముప్పై మూడు పర్సెంట్ అనుకోండి ట్యాక్స్ దానిపైన రెండు వందల పర్సెంట్ పెనాల్టీ కూడా విధిస్తామని చెప్పారు అంటే దాదాపుగా తొంభై శాతం వరకు బ్యాంకుల ద్వారా వేసినటువంటి నల్లధనం ద్వారా ప్రభుత్వానికి ఆదాయం చేకూరే అవకాశం ఉంది దీని ద్వారా కనీసం రెండు లక్షల కోట్లేమో బ్యాంకుల్లోకి రాకుండా వచ్చే ఆదాయం ఒకవేళ ఇంకొక రెండు లక్షల కోట్లు నల్లదనం అని చెప్పి కనుక బ్యాంకుల్లోకి వస్తే దానిపైన మళ్ళీ వచ్చేటువంటి ట్యాక్స్ దాదాపుగా ఒక లక్ష కోట్లు ఎంత తక్కువ వేసుకున్నా కానీ రెండున్నర లక్షల కోట్ల నుంచి మూడు లక్షల కోట్ల వరకు ప్రభుత్వానికి ఆదాయం వచ్చే పరిస్థితి కనపడుతుంది అంటే ప్రభుత్వం దగ్గర కనుక రెండు లక్షల యాభై వేల కోట్లు అదనంగా ఆదాయం జమకూరినట్లయితే సంక్షేమ పథకాలపై ఖర్చు పెట్టడానికి ప్రభుత్వం సంశయించవలసిన అవసరం లేదు దాని ద్వారా భారతదేశం యొక్క రూపాయి విలువ స్థిరపడుతుంది అంతేకాకుండా బ్యాంకుల్లో వడ్డీ రేట్లు తగ్గే అవకాశం ఉంది బ్యాంకుల్లో విరివిగా డిపాజిట్లు పడతాయి కాబట్టి బ్యాంకుల వద్ద వద్దన్నా కూడా డిపాజిట్లు చేరుతున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ మీద ఇచ్చేటువంటి ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిస్తారు అలాగే వాళ్ళు ఇవ్వగలిగినటువంటి లోన్లపైన కూడా ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిస్తారు దీని ద్వారా వేరు వేరు బిజినెస్ అన్నిటికీ కూడా లాభం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఒకటి రెండవది డిపాజిట్లు వేస్తే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి మనలో చాలామంది డిపాజిట్ల పట్ల అనాసక్తి ప్రదర్శించి దానికన్నా ఆల్టర్నేటివ్గా ఏదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయేమో అని చూడటం జరుగుతుంది ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడైనా ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గినట్లయితే రియల్ ఎస్టేట్ పెరుగుతూ వచ్చేది కానీ రియల్ ఎస్టేట్లో ఉన్నటువంటి నల్లదనానికి వెలికి తీసే ప్రయత్నం ఇప్పుడు జరిగింది కాబట్టి రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టుబడి అంత ఆశాజనకంగా ఉండదు అందువల్ల రియల్ ఎస్టేట్ బదులు ఖచ్చితంగా ఆల్టర్నేట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎస్టేట్లోకి వెళ్ళాలి గోల్డ్ కొందాము అంటే గోల్డ్ పైన నిఘా పెంచారు కాబట్టి గోల్డ్కి కూడా అవకాశం అని తక్కువ ఉంటుంది అందువల్ల రాబోయే మూడు ఐదు సంవత్సరాల్లో ఈక్విటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కానీ ఈక్విటీ ఆధారిత పెట్టుబడులు అనేటువంటి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో కానీ పెట్టుబడి చేసే వారికి ఫ్యూచర్ దివ్యంగా ఉంటుందని మాత్రం నమ్మకంగా చెప్పవచ్చు అందువల్ల లెన్ టు ఎన్ ప్రోగ్రామ్ చూసే ప్రతి ప్రేక్షకుడు కూడా వీలైనంత నగదుని సమకూర్చుకుని వీలైనంత వైట్ మనీని చేకూర్చుకుని వెంటనే ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వైపు అడుగు పెట్టవలసిందిగా నేను సూచిస్తున్నాను మోడీ గారి ప్రభావం వల్ల దీర్ఘకాలంలో ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి విపరీతమైన లాభాలు వస్తాయని గమనించిన మనం ఈక్విటీ ఫండ్స్లో పెట్టుబడి చేసే ముందు ఏ రకమైన అంశాలను పరిగణించాలి అంటే ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనగానే దాదాపుగా ఏడు ఎనిమిది వందల స్కీములు మనకు ఎదురుగా రెడీగా ఉంటాయి అందులో ఏ స్కీంలో పెట్టుబడి చేయాలి ఎందుకు పెట్టుబడి చేయాలి ఎంతకాలం కోసం పెట్టుబడి చేయాలి ఎప్పుడు విత్డ్రా చేయాలి ఎప్పుడు తిరిగి ఇన్వెస్ట్ చేయాలనే అంశాలపై దృష్టి పెట్టడం తప్పనిసరి అయితే ఇందులో ప్రజల్లో ఎక్కువ శాతానికి దాదాపుగా తొంభై ఐదు తొంభై ఎనిమిది శాతం వరకు ఏ రకమైన అంచనా లేకుండా వారి మాట వీరి మాట అవి పెట్టుబడి చేస్తూ వస్తున్నది రివాజ్గా మారిపోయింది ఆ అంశంలో నుంచి అంటే అటువంటి సందర్భాల్లో నుంచి బయటపడి కొద్దో గొప్ప చర్చించి కొద్దో గొప్ప తెలుసుకుని దానిలో పెట్టుబడి చేయడం మంచిది అవుతుంది దీనిపై అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే ప్రధానంగా ఇన్వెస్టర్లు ఫాలో అవుతున్నది రెండు మార్గాల కింద చెప్పుకోవచ్చు ఒకటేం చేస్తారంటే నిన్నటి వరకు ఉన్నటువంటి పెర్ఫార్మెన్స్ చేసిన మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి ఏవి అంటే ఏం చేస్తారంటే ఈ రోజున ఏ సినిమా హీరో బాగుందో చూ సినిమా యొక్క హీరో స్టేటస్ బాగుందో చూసి ఆ హీరోసో సినిమాలన్నీ కూడా రాబోయే రోజుల్లో హిట్ అవుతాయి అని చెప్పడం ఎంతవరకు అసమంజసమో అలాగే అయినా కూడా అదే పద్ధతిని ఫాలో అవుతూ ఏం చేస్తుంటారంటే ఇప్పటి వరకు బ్రహ్మాండంగా పెర్ఫామ్ చేసిన మ్యూచువల్ ఫండ్స్ని ఆధారం చేసుకుని దానిలో పెట్టుబడి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు అంటే వీళ్ళ భావన ఏంటంటే ఇందులో కనుక పెట్టుబడి చేస్తే ఇప్పటి వరకు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి కాబట్టి భవిష్యత్తులో కూడా బాగుంటాయి అనేటువంటి ఆశ అది ఒక కోణం అంటే అది ఒక మార్గం కింద వెనుకుంటారు రెండవది ఏం చేస్తారంటే నలుగురు నడిచేదే రాచబాట అంటే అందరూ కనుక మెచ్చుకున్నదైతే మనకు కూడా మంచిదే అవుతుందన్న ఉద్దేశంతో ఏ మ్యూచువల్ ఫండ్ వద్ద అయితే ఎక్కువ మొత్తం కార్పస్ అంటాం ఎసెట్స్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ లేదా ఏయూఎం అంటాం ఏ మ్యూచువల్ ఫండ్ దగ్గర ఏయూఎం ఎక్కువ ఉన్నదో చూసి ఆ మ్యూచువల్ ఫండ్లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే ప్రధానంగా ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళు ఈ రెండు మార్గాలని అనుకుంటారు ఒకటి ఇప్పటి వరకు ఉన్న మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో టాప్
ఇప్పుడు టాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ వరకు ఉన్న బ్రహ్మాండంగా పెర్ఫామ్ చేసిన మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే లాభాలు వస్తాయని ఎక్కువ మంది ఆశపడుతుంటారు దానిపైన అలాగే అసెట్స్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్కువగా ఉన్న ఫండ్స్లో కనుక పెట్టుబడి చేస్తే లాభాలు వస్తాయని కూడా భావిస్తూ ఉంటారు ఈ రెండు పైన కొంత వర్క్ చేశాను దాని గురించి నువ్వు తెలుసుకున్నది ఏంటో కొద్దిగా చెప్పు మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు ఏ ఫండ్స్ పిక్ చేయాలో తెలుసుకోవడానికి మెయిన్గా ఈ టూ ప్రాసెసెస్ ఫాలో అవుతారు ఫస్ట్ ఈస్ పికింగ్ ద టాప్ పర్ఫార్మర్స్ యాజ్ ఆన్ దాట్ డేట్ అంటే అప్పుడు దాకా లేటెస్ట్గా ఉన్న టాప్ పర్ఫార్మర్స్ ఏ చూసి వాటిల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయటం లేదా ఏయుఎం ఆర్ ఎసెట్స్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ ఏటిల్లో ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయటం కాకపోతే ఈ రెండు ప్రాసెసెస్ ఫాలో అయ్యి ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే రిటర్న్స్ ఎలా వచ్చాయో ఒకసారి చూద్దాం టూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టైమ్ పీరియడ్స్ ని ఈ ఎగ్జాంపుల్లో కన్సిడర్ చేయటం జరిగింది అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్టింగ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్ నవంబర్ అండ్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ నవంబర్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ గా టాప్ పర్ఫార్మర్స్ ని పిక్ చేస్తే రిటర్న్స్ ఎలా వచ్చాయో ఒకసారి చూద్దాం 2009 నైన్ నవంబర్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే అప్పుడులో ఉన్న టాప్ పర్ఫార్మర్స్ని మేము సెలెక్ట్ చేశాము అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నుంచి టూ థౌజండ్ నైన్ లోపల వచ్చిన టాప్ పర్ఫార్మింగ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఏవో చూస్తే మాకు ఈ లిస్ట్ వచ్చింది అవి బిర్లా సన్ లైఫ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ డిఎస్పి బ్లాక్ రాక్ స్మాల్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ సుందరం హెచ్డిఎఫ్సి ఈక్విటీ ప్రిన్సిపల్ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్ లాంటివి వచ్చినాయి వీటిల్లో యావరేజ్గా చూసినట్లయితే ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ వచ్చినట్లుగా మనకి తెలుస్తుంది ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ రిటర్న్స్ వచ్చినాయి అంటే అబ్బా చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేసినాయి అండ్ ఈ ఫండ్స్నే కనుక మనం పిక్ చేసుకుని ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే ఇలాంటి రిటర్న్సే వస్తాయేమో అనుకుని భావించి చాలామంది ఇలాంటి టాప్ పర్ఫార్మర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఈ ఫండ్స్లోనే కనుక నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే టూ థౌజండ్ నైన్ నవంబర్ స్టార్టింగ్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ దాకా ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉన్నట్లయితే రిటర్న్స్ ఎలా వచ్చాయో కూడా ఒకసారి చూద్దాం బిర్లా సన్ లైఫ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ లోనేమో ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ డిఎస్పి బ్లాక్ రాక్ లో ట్వంటీ పర్సెంట్ సుందరం లో ట్వంటీ పాయింట్ సిక్స్ టూ హెచ్డిఎఫ్సి లో సెవెంటీన్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ లో ఫోర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ వచ్చినాయి అంటే ఆన్ అన్ యావరేజ్ సిఏజిఆర్ రిటర్న్స్ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ వచ్చింది అనమాట అదే గనక ఇదే సేమ్ టైం పీరియడ్ లో గనక మనం ఇండెక్స్ లో ఈ అమౌంట్ ని సేమ్ అమౌంట్ ని సేమ్ టైం పీరియడ్ కి పెట్టినట్లయితే ఇండెక్స్ లో మనకి ట్వెల్వ్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ వచ్చింది సో ఈ సినారియోలో చూసినట్లయితే మనం పిక్ చేసిన ఫండ్స్ ఇండెక్స్ కన్నా అవుట్ పర్ఫామ్ చేసినాయి ఎంత అవుట్ పర్ఫామ్ చేసినాయి అంటే ఫైవ్ పాయింట్ లెవెన్ పర్సెంట్ అవుట్ అవుట్ పర్ఫామ్ చేసినాయి మనం టాప్ పర్ఫార్మర్స్ ని నమ్ముకున్నట్లయితే మనకి మంచి రిటర్న్స్ ఏ వచ్చినాయి అని తెలుస్తుంది కాకపోతే ఇంకో టైం పీరియడ్ తీసుకుని అప్పుడు రిటర్న్స్ ఎలా వచ్చినాయో కూడా ఒకసారి చూసే ముందు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం వివేకం a product driven advisory firm helping me delight customers with ease services like snapshot gives me updated stock portfolio views and spot helps me identify undervalued stocks similarly with portfolio scanner i am able to scan and spot weaknesses in the portfolios helping clients maximize their results and beat the market call our trusted advisors today వివేకం ప్రజెంట్ చేస్తున్న లర్న్ టు అర్న్ ప్రోగ్రామ్ కి తిరిగి స్వాగతం ఇందాక మనము టూ థౌజండ్ నైన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ దాకా టాప్ పర్ఫార్మర్స్ పిక్ చేస్తే ఇండెక్స్ కన్నా బెటర్ రిటర్న్స్ వచ్చినాయి అని చూసాం అదే టూ థౌజండ్ లెవెన్ నవంబర్లో కనుక మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే ఏ ప ఏ ఫండ్స్ వచ్చేయి వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే రిటర్న్స్ ఎలా వచ్చాయో ఒకసారి చూద్దాం టూ థౌజండ్ లెవెన్ నవంబర్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే టూ థౌజండ్ టెన్ నుంచి లెవెన్ దాకా వచ్చిన రిజల్ట్స్ తీసి చూసినట్లయితే టాప్ పర్ఫార్మింగ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇవి డిఎస్పి బ్లాక్ రాక్ వరల్డ్ ఎనర్జీ ఫండ్ ఎస్బీఐ ఎమర్జింగ్ బిజినెస్ ఫండ్ ఫ్రాంక్లిన్ డిఎస్పి బ్లాక్ రాక్ ఫ్రాంక్లింగ్ ఇండియా టాక్స్ షీల్డ్ లాంటి ఫండ్స్ అన్ని టాప్ పర్ఫార్మర్స్గా నిలిచినాయి ఈ అన్నిటి యావరేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసినట్లయితే వన్ పాయింట్ టూ త్రీ పర్సెంట్గా మనకి తెలుస్తుంది ఈ టాప్ పర్ఫార్మర్స్లో కనుక మనము టూ థౌజండ్ లెవెన్ నుంచి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ దాకా ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే రిటర్న్స్ ఎలా వచ్చాయో కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఈ ఫండ్స్లో ఈ ఫైవ్ ఇయర్ పీరియడ్కి మనం ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే నెగిటివ్ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంట్ నుంచి నైన్టీన్ పాయింట్ టూ త్రీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ దాకా వచ్చినట్లు మనకి కనిపిస్తుంది యావ
తక్కువ రిటర్న్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి టాప్ పర్ఫార్మెన్స్ ని పిక్ చేసి అందులో ఇన్వెస్ట్ చేయటం ప్రతిసారి మంచి పద్ధతి కాదు దీనికన్నా బెటర్ సిస్టమ్ ఉంటే కూడా మంచిది టాప్ పెర్ఫార్మెన్స్ నమ్ముకుంటే ప్రతిసారి మంచి ఫలితాలు రావు అని తెలుసుకున్న మనం ఇంకొక మార్గం ఏంటి ఒకటి ఒకసారి చర్చిద్దాం ఇందులో ఏం చేస్తారంటే ఎక్కువ మంది ప్రజలు ఏ మ్యూచువల్ ఫండ్లో స్కీమ్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి దాని యొక్క కార్పస్ లేదా ఎసెట్స్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ సైజ్ని బాగా పెరగడానికి దోహదపడతారో ఆ స్కీమ్లో ఎన్నుకుందాము అని ప్రయత్నిస్తారు అవంతి ఎస్ఎస్ అండర్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా సేమ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసావు సేమ్ టైం పీరియడ్స్కి దాని గురించి నువ్వు కనుక్కున్న విషయాలు ఒకసారి చెప్పు టూ థౌజండ్ నైన్ నవంబర్లో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్నట్లయితే టూ థౌజండ్ నైన్లో ఉన్న హైయెస్ట్ ఏయుఎం ఫండ్స్ ఏవో మేము ఒకసారి కలెక్ట్ చే ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసి టాప్ ఫైవ్ని లిస్ట్ చేశాము అవి రిలయన్స్ గ్రోత్ ఫండ్ రిలయన్స్ డైవర్సిఫైడ్ పవర్ సెక్టర్ ఫండ్ హెచ్డిఎఫ్సి టాప్ టూ హండ్రెడ్ హెచ్డిఎఫ్సి ఈక్విటీ ఫండ్ అండ్ ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫండ్ ఈ ఫండ్స్లో కనుక మనము నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కనుక ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే రిటర్న్స్ ఎలా వచ్చాయో కూడా ఒకసారి చూద్దాం మనకి ఇక్కడ కనపడినట్లుగా జీరో పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ నుంచి సెవెంటీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ దాకా మనం సంపాదించగలిగేవాళ్ళం అంటే ఆన్ అండ్ యావరేజ్ సిఏజిఆర్ రిటర్న్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ పర్సెంట్ అదే సేమ్ టైం పీరియడ్లో నిఫ్టీలో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే మనం ఇందాక చూసినట్లుగా ట్వెల్వ్ పాయింట్ రిటర్న్స్ మనకి వచ్చాయి అంటే ఈ సినారియోలో మనం పిక్ చేసిన ఫండ్స్ ఇండెక్స్ని కూడా బీట్ చేయలేకపోయాయి అంటే అండర్ పర్ఫామ్ చేసినాయి అని మనకు అర్థమవుతుంది అదే టూ థౌజండ్ లెవెన్ నవంబర్లో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే అదే సే ఆ ఇయర్లో ఉన్న హైయెస్ట్ ఏయుఎం ఫండ్స్ ఏవో పిక్ చేసి వాటిల్లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటాము ఈ ఫండ్స్ ఏవో ఒకసారి చూద్దాం హెచ్డిఎఫ్సి టాప్ టూ హండ్రెడ్ ఫండ్ హెచ్డిఎఫ్సి ఈక్విటీ ఫండ్ ఫ్రాంక్లిన్ ఇండియా బ్లూ చెప్ ఫండ్ ఎల్ఎన్టి ఈక్విటీ ఫండ్ అండ్ డిఎస్పి బ్లాక్ రాక్ టాప్ హండ్రెడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ ఈ ఫండ్స్లో చూసినట్లయితే మనకి థర్టీన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఈజీగా వచ్చినట్టు కనపడుతుంది అంటే ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ఈ ఫండ్స్లో కనుక మనం ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే మనకి యావరేజ్గా సిఏజిఆర్ రిటర్న్స్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ జీరో నైన్ పర్సెంట్ వచ్చాయి అదే నిఫ్టీలో కనుక ఇదే సేమ్ పీరియడ్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే టెన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ పర్సెంట్ రిసల్ట్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి ఈ సినారియోలో అంటే ఈ టైం పీరియడ్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే మనకి ఇండెక్స్ కన్నా అవుట్ పర్ఫామ్ చేసే అవకాశం ఉందని మనకు తెలుస్తుంది అంటే ఈ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయటం వల్ల మనకి క్లోజ్ టు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చి ఉండేది సో ఈ ప్రాసెస్ని ఫాలో అయ్యి ఇన్వెస్ట్ చేసినా కూడా మనకి ఒకసారి సక్సెస్ ఒకసారి ఫెయిల్ అంటే ఆల్మోస్ట్ టేకింగ్ అ ఛాన్స్ లాగానే సో సక్సెస్కి గ్యారంటీ అనేది లేదు అనేది మనకి కనపడుతుంది అవంతి చేసిన స్టడీ ప్రకారం మనకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే ఏ రకంగా చూసినా టాప్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసినా కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఒకసారి సక్సెస్ అయ్యాం ఒకసారి ఫెయిల్ అయ్యాం పోనీ ఎస్ఎట్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ ప్రకారం వెళ్దాం అంటే అందులో కూడా ఒకసారి సక్సెస్ అయ్యాం ఒకసారి ఫెయిల్ అయ్యాం కాబట్టి ఇలా దాదాపుగా లాటరీ వేసినట్లుగానో ఒక కాయిన్ ఎగరేసినట్లుగానో సక్సెస్కి ఫెయిల్యూర్కి ఈక్వల్గా కనుక ఛాన్సెస్ ఉన్నట్లయితే ఇన్వెస్టర్స్ అనేవాళ్ళు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వైపు దృష్టి పెట్టడం మక్కువ చూపించడం కష్టం అందువల్ల దీనికైనా మెరుగైన సిస్టమ్ కనుక్కోవాలనే ఉద్దేశంతో వివేకం చాలా కష్టపడి మూడు సంవత్సరాల పాటు దీనిపై అహర్నిస్తూ శ్రమించి ఒక మెరుగైన పద్ధతిని కనుక్కుంది ఆ వివరాలన్నీ కూడా వచ్చే ఎపిసోడ్లో చర్చిద్దాం లెవెన్ టు ఎన్ ప్రోగ్రామ్ ప్రత్యక్షంగాను యూట్యూబ్లోనూ చూస్తూ ఎంతోమంది ప్రేక్షకులు మాకు ఈమెయిల్స్ పంపిస్తూ ఉన్నారు అందులో మేము గతంలో చెప్పినట్లుగా సహజంగా ఎక్కువ మందికి అప్లై అయ్యేట్లుగా ఉన్నటువంటి ఉత్తరాలనేమో ప్రత్యక్ష ప్రసాదం ద్వారా సాల్వ్ చేస్తూ లేదా సమాధానం ఇస్తూ మిగిలిన వారికేమో వారికి వ్యక్తిగతంగా సమాధానం పంపించడం జరుగుతుంది మాకు వచ్చిన ప్రశ్నల్లో కొన్నింటిని అంటే చాలా ఎక్కువ మంది రాసినటువంటి పాయింట్ గురించి ఒక వ్యక్తి రాసిన ప్రశ్న ఇప్పుడు చర్చిద్దాం చంద్రకాంత్ గారు రాస్తున్నారు మీరు పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారా ఒకవేళ చేసినట్లయితే మీరు ఛార్జ్ చేసే మేనేజ్మెంట్ ఫీ అండ్ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ ఛార్జెస్ ఎలా ఉంటాయో ఒకసారి చెప్పగలరా అని రాస్తున్నారు చంద్రకాంత్ గారు మీకు వచ్చిన సందేహం కనీసం వంద మంది కన్నా ఈ పాటికి వచ్చింది ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది మాకు అదే ప్రశ్నలు రాస్తున్నారు ఇన్ని విషయాలు చెప్తున్న మీరు పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ చేస్తారా అన్నారు మేము ఫస్ట్గా క్లారిఫై చేయవలసింది ఏంటంటే పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ అంటే జనరల్గా జరిగేది మీ యొక్క డబ్బుని వారి కంట్రోల్లోకి తీసుకుని వారు ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ సమయాన్ని బట్టి ఒక్కొక్కసారి నెలకు ఒకసారో రెండు నెలలకు ఒకసారో మీకు సమాచ
అది సంవత్సరానికి మీ పోర్ట్ఫోలియో మొత్తం ఎంతుందో లెక్కించి దానిపైన యావరేజ్గా వన్ పర్సెంట్ కట్టవలసి వస్తుంది అంటే ఒకవేళ కనుక మీ పోర్ట్ఫోలియో లక్ష రూపాయలు అయినట్లయితే సంవత్సరానికి వెయ్యి రూపాయలు కట్టాలి అది ఒక్కొక్క మూడు నెలలకి రెండు వందల యాభై రూపాయల చొప్పున దాదాపుగా అంచనా వేసి కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అది ఒక ఫీజు కట్టాలి రెండవది మా సలహాల ద్వారా మీకు లాభం కనుక వచ్చినట్లయితే మంచిది కానీ ఆ లాభం ఎంత రావాలి అంటే మేము సహజంగా యావరేజ్గా సంపాదించగలిగిన దానికన్నా కూడా మీకు ఎక్కువ సంపాదించబెట్టగలిగినప్పుడే మా యొక్క విలువ మీకు ఉపయోగపడినట్లుగా అర్థం అందువల్ల మేము ఏం చేస్తామంటే నిఫ్టీ ఎంత పర్సంటేజ్ పెరిగిందో చూసి మీ డబ్బుని మా దగ్గర సలహాలు తీసుకునేటప్పుడు కనుక మీరు నిఫ్టీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నట్లయితే ఎంత పెరిగేదో చూస్తాం ఒకవేళ కనుక ఇండెక్స్ ఆ టైంలో ఇరవై పర్సెంట్ పెరిగినట్లయితే మీ యొక్క పోర్ట్ఫోలియో ఇరవై శాతం వరకు పెరిగితే మీరు ఇంకే రకమైన ఫీజు చెల్లించవలసిన అవసరం లేదు అలా కాకుండా ఒకవేళ మా సలహాల ద్వారా మీరు బాగా లబ్ధి పొంది ఒకవేళ ఇరవై శాతం బదులు అంటే జనరల్గా ఇండెక్స్ ఇరవై శాతం పెరిగితే మీరు కనుక ఇరవై ఐదు శాతం కనుక లాభం పొందగలిగినట్లయితే ఆ ఎడిషనల్గా ఐదు శాతం మా సలహాల ద్వారా వచ్చినట్టు అవుతుంది కాబట్టి అందులో ఇరవై శాతం లేదా ఐదో వంతు ఇవ్వమంటాం అంటే మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే మాకు పెర్ఫార్మెన్స్ ఫీజు కింద కనుక మీరు ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చారు అంటే మీరు ఇండెక్స్లో వచ్చిన లాభం మొత్తం ప్లస్ మాకు ఇచ్చిన దానికి నాలుగు రేట్లు కూడా సంపాదించినట్లు లెక్క కాబట్టి ఇలా ఇరవై ఐదు శాతం కనుక మీకు సాభం సంపాదించి ఆ టైంలోనే కనుక ఇండెక్స్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ వచ్చినట్లయితే మీరు నాకు ఇచ్చేటువంటి ఫీజు వన్ పర్సెంట్ ఏమో ఫిక్స్డ్గా కడతారు ఈ అడిషనల్గా మీకు వచ్చిన ఐదు పర్సెంట్లో కూడా ట్వంటీ పర్సెంట్ అడిగాం కాబట్టి ఇంకొక వన్ పర్సెంట్ ఇస్తారు అంటే మీకు వచ్చిన లాభం ఇరవై ఐదు శాతంలో రెండు శాతం వివేకంకి ఫీజుగా చెల్లించవలసి వస్తుంది ఇది తప్ప వివేకంకి ఏ రకమైన ఫీజులు చెల్లించవలసిన అవసరం లేదు ఇదే కాకుండా వివేకం ఏనాటికి కూడా మీ డబ్బుని తన నియంత్రణలో ఉంచుకోదు అందువల్ల మీరు ఏ రోజు కావాలంటే ఆ రోజు ఆఫ్ చేయడానికి అంటే వివేకం సర్వీసెస్ని ఆఫ్ చేయడానికి కానీ మీకు కావాల్సిన డబ్బు అవసరం అయితే వివేకం సలహా పొంది అమ్మి వేయటం కానీ నిరభ్యంతరంగా చేయవచ్చు ఇది తెలుసుకుని వీలైనంత వరకు సెవీ రిజిస్టర్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్ యొక్క సలహానే పొందితే ఒకవేళ వివేకం కాకపోయినా వేరొకరైనా సెవీ రిజిస్టర్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్ సలహా పొందినట్లయితే మీకు ఫ్యూచర్ బాగుంటుందని చెప్పవచ్చు మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో లాభాలు సంపాదించాలి అంటే నలుగురు నడిచే బాటలోనే నడిచి ఛాన్స్ తీసుకునే కన్నా మెరుగైన మార్గాలు అన్వేషించవలసి ఉంటుందని తెలుసుకున్న మనం వచ్చే వారం ప్రోగ్రాంలో ఆ మర్మం ఏంటో కూడా గమనించి మెరుగైన మ్యూచువల్ ఫండ్ సెలెక్ట్ చేయడం ఎలా సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా మంచి ఫలితాలు ఎలా వస్తాయో కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం Vivekam, a product driven advisory firm, provides services through features like Snapshot, Spot, Portfolio Scanner, helping clients maximize their results and beat the market. Call our trusted advisors today.